Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di BTD6. Io come sempre sono Manulax e come sappiamo la modalità scimpanzé e la modalità metà contante sono le due modalità più difficili di BTD6. Ma se si combinassero, ossia che prendessi metà dei soldi e non potessi farmare nuovi soldi e utilizzare la sapienza scimmiesca con una sola vita e niente poteri, come sarà? Proviamolo subito. Per fare ciò ho creato nella mappa più facile tronchi utilizzando dal round 6 al round 100 ma andiamo avanti il più possibile 150 di denaro iniziale una sola vita metà contante difficile tutte le impostazioni normali niente conoscenza si mesca non si può vendere non si possono usare i poteri e denaro doppio disattivato tutte le torri che si possono utilizzare l'unica mod che ho è semplicemente quella della velocità e proviamola subito ringrazio Hermesito e Spassito per il consiglio di questo video allora abbiamo solo 325 per poter iniziare quindi molto poco e abbiamo veramente poche torri secondo me la migliore scelta è la scimmietta francese la mettiamo qua che vede quasi tutto i round 6 mm. allora dipende quanta fortuna abbiamo di colpire ok ok se non passano ok ha colpito l'ultimo fortunatamente non so se potenziarlo oppure metterne un altro. Il verde dipende tutto se lo colpisce e lo andiamo. E aia. Uno, due, ok. Abbiamo la possibilità di mettere un'altra scimmietta. E con due scimmiette qui andiamo benissimo. La metterei anche qua vicino. E ci siamo. Vediamo se adesso riusciamo ad avere abbastanza soldi per fare una barca. Secondo me la barca è quella che voglio puntare, la barca centrale. Che ha l'abilità per distruggere i mob e anche la possibilità di fare molti danni perché la barca è una delle torri che ritengo più potenti al momento quindi e, e poi costa anche effettivamente poco perché se in modalità scimpanzé guadagni sui 140.000 in metà contante ne guadagniamo sui 70.000 e questa qua costa appena 28.000 più 5.000 sui 35.000 quindi la maggior parte dei soldi vanno a lei ed è la ritengo abbastanza forte da poter fermare abbastanza tutto e poi ho scelto Ezili per distruggere i dirigibili in modo molto facile che è la cosa più importante che ritengo necessaria la mettiamo qui e via allora la barca dovrebbe fare molti ma molti danni e oltre alla barca adesso se riusciamo metto giù anche Ezili perché mi serve avere l'abilità almeno che arrivi a livello 20 il più facilmente possibile siamo in una mappa molto facile quindi probabilmente non ce la fa ad arrivare a livello 20 entro il round 100 però dovrebbe essere messa bene la barca potentissima possiamo andare anche un pelettino più veloce perché tanto non c'è niente i rigeneranti problematici ai 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 dipende qua dipende qua e dipende qua qua come sono messi colpisci ancora vai vai grandi 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 allora possiamo mettere giù i zili i zili lo metto di mettiamo di qua che colpisce sia un po' qua che un po' là che un po' su che un po' giù vai e zili qua è messo in una buona posizione dovrebbe vedere i mimetici e dovrebbe darci una mano a distruggere il piombo quindi siamo messi bene per un po' di round poi ha anche la facoltà di fermare i rigeneranti quindi nei round molto difficili dovremmo essere messi bene mettiamo adesso un bel colpo d'uva per la barca e vorrei evitare di mettere il mimetico alla barca perché preferirei che facesse molti più danni con colpo accelerato e colpo doppio che dopo diventa molto più potente e dobbiamo assolutamente mettere tra un villaggio o un sottomarino per fargli vedere il mimetico penso di mettere il villaggio perché ha molti più potenziamenti e vorrei se possibile mettere altre barche qua con i pochi soldi che ci avanzano andiamo qua che il piombo lo distrugge facilmente grande zili ce la stiamo facendo e non so neanche se né, puntare al villaggio o puntare a questo prima puntare al villaggio mimetico generante secondo me dobbiamo fargli un fuoco accelerato e colpo doppio ok qua dovrebbe esserci mimetici però Ezili forse ce la fa uh, è riuscito a beccarlo all'ultimo grande Ezili grande Ezili e adesso così vorrei mettergli con proviamo a mettergli il mimetico così decisamente siamo messi siamo messi a posto bisogna vedere successivamente con la barca se ce la facciamo distruggere il moab che è un problema allora i mimetici fortunatamente zili ce la fa non ce ne sono tanti però successivamente successivamente saranno 
molto più problematici dal round 42 che ce ne sono molti di più quindi sicuramente il radar è necessario grande Zili, grande 2160 per il mimetico così adesso anche questo qua non, non siamo messi male andiamo con un colpo infuocato e proviamo a fare poi anche la nave cannoniera 970 dovremmo quasi comprare avere abbastanza soldi per farla però sì, effettivamente metà contante ne uh, guadagniamo veramente pochi eccola, non ce l'abbiamo fatta uh, diamogli un po' di potere in più distruttivo a, con questo no, vediamo se ce la fanno dai, 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 aia, aia, la vedo bruttissima. Dai, nave cannoniera, dai, 970, riusciamo a farne 970? No. Sono troppi? Ce la facciamo? Ce la facciamo, incredibile, vai, grande, grande, grande. Pensavo di mettere il druido per fargli un po' più di danni al mob, però ci siamo riusciti, fortunatamente. Quindi adesso con la nave cannoniera qua non abbiamo più grossi problemi. Gli metterei anche ampio raggio e tamburi della giungla, così che sia molto più facile da... Spari molto più velocemente e ok. Adesso cerchiamo di arrivare a 5290 per una nave tirata. Dobbiamo risparmiare ogni singolo soldo perché... Tutti i soldi che guadagneremo in questi round ne guadagniamo a metà. Non ci abbiamo potere, non ci abbiamo conoscenza simmiesca, quindi tutte le torri sono molto più scarse. E per vedere che non abbiamo sapienza scimmiesca, quindi E, non abbiamo vita in più, siamo totalmente al limite di tutto. Però con la barca credo che possiamo farcela. Lo so, ultimamente sto usando in tanti video la barca, ma la ritengo una torre più potente di tante altre torri. E quindi mi viene da utilizzarla molto, molto spesso. Poi sto pensando che effettivamente l'ultima abilità, il signore dei pirati, quando raccoglie i dirigibili, produce dei soldi in più. E questo comporta che non saremmo proprio in modalità cinquanzè perché qualche soldino in più lo produci. Provo a evitare di utilizzare l'abilità perché semplicemente 28.000 è molto potente e di tenerlo così... Io metterei anche però un alchimista. Mettiamo un alchimista tipo. E gli diamo anche i poteri qua. Che 3240. Che gli diamo un infuso berserk. Berserk a questa barca qua. Fa molti più danni. Abbiamo un raggio maggiore. Quindi colpisce anche prima. E siamo messi bene. Eviterei di mettere altre barche per il momento. Poi non possiamo vendere anche niente. Le scimmiette qua le lasciamo lì a non fare niente. Evitiamo di utilizzare qualsiasi potenziamento e proviamo ad arrivare a 28.000. Teniamo per 10 e vediamo se abbiamo qualche problema, tanto per farlo andare un po' più veloce. La barca non ha problemi di alcun tipo. Adesso anche con l'alchimista diventa tutto più facile. Un po' con i palloncini viola perché c'è sia Ezili che la barca che ha i colpi infuocati che danno fastidio però fanno comunque l'esplosione non dovremmo avere grossi problemi abbiamo anche anatema di azili per distruggere i dirigibili in modo facile e pensavo semplicemente di utilizzare anatema per il round 100 nel caso non riuscissimo a distruggere il bed in modo facile e magari anche perché è potentissima se arriviamo al round 200 e Zili è una delle poche torri che riesce uno dei pochi eroi che riesce a distruggere il round 200 facilmente quando ci sono solo bed e Zili è la scelta corretta vediamo abbiamo superato anche il round 63 non mi sono neanche accorto e vediamo se ci sono altre problematiche forse il round 68 contro tutti quei rigeneranti dovremmo utilizzare l'abilità di Ezili per l'antirigenerazione ci mancano altri 10.000 per il signore dei pirati era il 78 il 76 con i rigeneranti non me lo ricordo controlliamo subito perché nonostante gioco da tantissimo tempo i round non me li ricordo ok questo qua è quello dei rigeneranti Ab Attiviamo l'abilità che non si rigenerano, così che diventa tutto molto più facile. Perfetto, e quindi il round 76 non è più un problema. E il round 78... Ah no, il round 78 era quello che ce n'erano uno di seguito all'altro. Questo qua come siamo messi? E... Eh. Ci sono tanti palloncini? No, ok, ceramica ce l'abbiamo fatta. E poi ce ne sono altri, un gruppo di ceramica, non me lo ricordo. Dopo questo be free... Dovrebbe esserci un altro gruppo di... No, solo mimetici. Vabbè, mimetici, se sono gli stessi di prima, fantastico. Ok, qua ci sono un sacco di rigeneranti, ma non gli lascia il tempo di rigenerarsi. Siamo quasi a 28.000 per il signore dei pirati e abbiamo risolto tutto. Chi è che ha fatto più danni? Vabbè, ovviamente la barca. Pensavo anche Zidi avesse fatto un po' di più, ma niente. Lo, oh my god, nessun problema. 
e poi sì ho sentito si dice zio MG però lo zoom e god mi piace di più al tempo era nato da BTD5 l'avevo ascoltato da uno youtuber che lo chiamava zoom e god perché del tipo oh my god perché era il dirigibile più difficile se era quello che compariva a roundcetto al posto del bed e quindi ti veniva a dire oh my god è difficilissimo solo questa cosa qua però so che si chiama zoom MG però lo chiamo personalmente ok 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 Vorrei utilizzare l'agenzia di intelligence per mettere il, la possibilità di distruggere a tutti quanti i DDT Perché la barca, quando fa le bombe, ha una cosa che ho scoperto quando, Le bombe fanno un'esplosione, le esplosioni sono immuni ai DDT Poi quando le bombe esplode si fa a frammentazione come fa la frammentazione per di qua, dovrebbe esplodere in otto pezzettini. I frammenti sono affilati e quindi non riescono mica a distruggere il piombo e quindi la barca sarebbe totalmente inutile contro i diti. Comunque l'infuso acido dell'alchimista aiuta questa cosa, il problema è che non c'è sempre e quindi utilizzando l'agenzia di intelligence permette di fare molti più danni. Allora quello che vorrei fare è mettere altre barche a dire il vero. Quindi mettiamo altre barche, mettiamole tutte dove ce ne stanno, vediamo quante ce ne stanno. Poi c'è anche l'abilità di auto nudge, ossia del mettere perfettamente le torri nel punto che vuole lui. Qua come siamo? Ah, siamo messi male qua, non, non lo prende quest'ultimo. Mm. Vabbè, l'ultimo non lo vede il mimetico, quindi è un po' un problema. Però fa lo stesso. Magari metteremo un altro villaggio di qua o, ce la, o ci pensiamo. Comunque non, non è sempre il problema dei mimetici. C'è un ben tre barche che riescono a distruggere i DDT, vediamo i DDT, non ho neanche visto il round 90, perfetto, 5290. Vediamo, vediamo, vediamo. Vai, colpo d'uva, colpo infocato. Lo utilizzo principalmente per la raccolta dei DDT, questa abilità, la strada centrale, fa molti danni, però anche la raccolta dei DDT è molto interessante. Round 94, fanno metà della strada, quindi sono potentissimi. Uh, problematiche contro il round 98 credo che magari dovremmo utilizzare anatema round 96 facile facile round 97 ci sono due di questi qua ma non è un grosso problema diamogli anche questo qua la possibilità di distruggere ok vediamo il round 98 come siamo messi io vorrei utilizzare l'abilità di anatema per per distruggere i BFB in modo più facile, perché Anatema quando vengono distrutti non rilasciano nessun palloncino e questo non rilasciare nessun dirigibile sotto, quindi non rilasciano BFB, non rilasciano mob e quindi abbiamo molti meno da raccogliere. Utilizzo un paio di abilità che non utilizzano, che non producono soldi, quindi siamo messi bene, siamo ancora in modalità cimpanzé, vediamo qua se ce la fanno, ok solo palloncini e ci sono ben... 4 barche per distruggere i palloncini e siamo messi benissimo vediamo contro i DDT e... ok 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 anche i DDT rinforzati ci siamo ci siamo ci siamo adesso proviamo a vedere il bed come siamo messi che volentieri gli permetterei di distruggerlo tutto loro così che ci facciano più soldi ok ci sono solo due oh my god e non è nessun problema fantastico e round 100 1 è andato, era un 102 è andato, comunque abbiamo sbattuto la modalità scimpanzé utilizzando metà contante in modalità scimpanzé e senza guadagnare soldi, quindi è possibile fondere le due modalità e batterlo. Ovviamente siamo nella mappa più semplice, si potrebbe provare di qualcosa di un po' più importante o magari qualche altra strategia, perché le barche effettivamente sono troppo più, però diciamo che va bene. Adesso sto pensando a cosa fare successivamente perché adesso vorrei andare avanti il più possibile perché devo già pensare che, stiamo, che faremo pochi soldi ma veramente pochi soldi e dovremmo utilizzare tecniche che con pochi soldi fai tanta strada sto pensando alla tecnica del, della zona puntine e sto pensando se no dei cannoni perché il problema principale secondo me sarà distruggere i palloncini quindi ci serve qualcosa che distrugga facilmente i palloncini si potrebbe creare in questa zona qua, eccoli qua, iniziamo già a perdere. Quindi a round 103, che è molta roba, iniziamo a perdere. Quindi possiamo magari iniziare utilizzando Anatema. Allora, tutti questi mob sono... finiranno. E finiti i mob, utilizziamo Anatema per distruggere tutti i Zomai God, così non rilasciano più palloncini. Almeno ne abbiamo molti meno. Raccogliamo un po' 
di palloncini così che ce ne facciano meno e perfetto vediamo se riusciamo a fermarlo spero di sì no abbiamo perso qualcosina che ce l'abbiamo fatta fantastico una vita per farcela ma ce l'abbiamo fatta quindi io direi di utilizzare allora questo qua vede già il mimetico ma non distrugge quello facciamo questo 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 se abbiamo 2700 per tutto il raggio primario i primi potenziamenti ce l'abbiamo gratis quindi riusciamo a costruire un po' di torri facilmente e non so assolutamente se riusciamo a continuare a fare abbastanza danni 2700 e come siamo messi raccogli un po' di questi, raccogli un po' di questi dobbiamo ridurre il numero di palloncini eccolo che passa, no, non passa non passa, ok grande, mi ha 700 il raggio primario quindi mettiamo una bella spara puntine qui, vorrei un cannone e vorrei anche una scimmia di ghiaccio non so quanti soldi ci produrrà e se riusciamo, se riusciamo a mettere anche un altro cannone per di qua a fermare i palloncini magari qui quindi tutti i primi ce li abbiamo gratis questo qua vorrei fare così ah, e questo qua facciamo così per fermarli e questo qua per fare tanti danni così la scimmietta di ghiaccio invece vorrei usare quella sopra per fare questo fantastico ok questo qua più o meno è il piano d'azione utilizziamo un po' di questi per fare overdrive intanto come siamo messi, round 106, tanti di tiri rinforzati, però li posso anche raccogliere qualcosina, utilizziamo anatema e tutto quanto è risolto, fantastico. Qui se lo tengono fermo per sempre non finiamo più. Overdrive, 21.000, eh, la vedo durissima. Comunque questo qua magari gli facciamo questo qua e bombe grappolo, raccogli. No, vi ho perso qualcosina. Ogni round sarà praticamente la morte. Fai anatema di nuovo. Qua proviamo magari a fermare i palloncini. Vai, dai, vai, vai. Grande scimmia ghiaccio, te fermali tutti. 3890 per fermare i palloncini. E se li fermiamo qua diventano potentissimi. Insieme al ghiaccio dovremmo essere messi bene. Non è più totalmente una modalità cinfanzè, lo so. Perché stiamo utilizzando altre cose, però... Fa lo stesso Questo qua Frammentazione vai Bombe a grappolo Serviamo a 3225 Siamo messi meglio Raccogli un po' di cose Fermate tutto quanto qua Fermate tutto quanto Sì che ci sono i cannoni Beh, i due che fermano sia il ghiaccio che questo qua Diventano molto ma molto potenti Raccogli qualcosina Usa anatema per non fare spawnare più palloncini. Il problema di anatema è che dura semplicemente una decina tipo di dirigibili. E De Zilli non è ancora a livello 20, quindi non è più potente. Ah, funziona più velocemente, quindi fa più danni. Ok. Ok, qua siamo messi benino. Qui vorrei utilizzare... Utilizzare anche questo qua per... 2375, mi piacerebbe comprare agenzia di intelligence per farlo più potente mi servono un sacco di soldi per far tutto però abbiamo un buon misto di cose e Zilli sei a livello 20 non ancora, dai su adesso vediamo qua che tutti questi oh my god nessuno ha spawnato palloncini quindi siamo messi benissimo e proviamo overdrive dopo i cannoni qua più o meno ci siamo, questo qua e questo qua, 30.000, eh sono tantissimi i soldi eh Proviamo ad utilizzare... No, vabbè, questi qua forse riusciamo a produrli Perché se non utilizziamo una tema dovremmo comunque... No, 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 non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo Troppe cose, troppe cose, troppe cose, troppe cose Ok, vai di overdrive E questo qua, ok E questo qua 21.000 Eh, non so se ci arriviamo a 21.000 Ci proviamo comunque Adesso però che siamo quasi al livello 20 Al del round 119 io non ho più paura perché ci penserà da solo anche solo Ezili. Qui come sono? Sta stanno cavando benissimo. Io adesso sto leggermente barando perché utilizzo sempre l'abilità del, della scimmia bucaniere perché voglio quel pelino in più di soldi. Perché ok, siamo riusciti a battere e vorrei... Non ne guadagniamo tantissimi, però magari quella decina in più... 100, 300 in più potrebbero far comodo. Perché se arriviamo qua alla zona puntine... 
dovremmo riuscire a battere molto più facilmente anche il resto dei round. E questa qua è proprio una zona che ferma tutto quanto. E mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Grandi, grandi, grandi. Sta zona qua, se non arrivano i palloncini qua, siamo messi bene. Round 117. Tantissimi di, di TT. Tantissimi. Se avessimo la zona puntine ci penserebbe un po' meglio, no, servirebbe anche l'agenzia di intelligence a dire il vero. Mm. Oddio. Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Ok, siamo riusciti a fermare tutti quanti di T, vai. Ok, primo bed. E utilizziamo l'anatema per distruggerlo facilmente. Ok. Beh, non dovremmo essere messi male. Abbiamo distrutto prima il secondo bed del primo? Che succede? Come mai? Vediamo qua se ce la fanno, se no lo si rifà. E? Dai, su, 21.600 per la zona puntine. Raccogli, raccogli, raccogli che serve. Round 120, round 120. Non mi sorprende, dai, dai, manca pochissimo, manca pochissimo, manca pochissimo, pochissimo. Usciamo Dai su Guarda Pochissimi Pochissimi soldi Mi dà questa La barca Nonostante ci provi Ti dà pochissimi soldi Non tantissimi Ok Zona puntine Per di qua dovrebbe fare Molti più danni Mi servirebbe L'agenzia di intelligence Però per Successivamente Distruggere Ah da qua Passano Passano lo stesso i palloncini Nonostante avessi comprato Tutte quelle bellissime cose No Ne sono così tanti Ok fatta Oh my god Li raccogliamo Solo 112 Non più 300 112 Ai 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 Pochissimi soldi Ok Qui 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 Mi piacerebbe 30.000 Per fare molti più danni A tutti quanti I palloncini dirigibili Però no Come prima cosa Voglio questo qua 6.885 Perché Necessito 8, 8 dollari 8, 16, 24 dollari con un'abilità eh. 31 eh, Non esageriamo amici eh, Che sennò è un casino Utilizziamo una tema qua Perché ci sono troppe cose che non mi piacciono Raccogliamo un po' di eh, Tanti Troppi ce ne sono Qua sta facendo dei danni Ci sta provando Anche questo qua fa molti danni cioè è passato, è passato un palloncino verde Proviamo a utilizzare anatema fin da subito Perché dobbiamo fermare i palloncini Raccogli un po' di, BF, di BFB Utilizziamo di nuovo anatema per non far creare più palloncini E passano cose Passano cose yeah. Riusciamo, riusciamo Dammi un'altra abilità per distruggere questi palloncini ultimi Non fate passare grandi Grandi, ok 125 Speriamo di fare un po' di soldi in più perché vorrei arrivare a 6800 e facciamo veramente pochi, veramente pochi. Usiamo una tema per di qua. Speriamo che torni per l'inizio del round prossimo. Se ce l'ho all'inizio di ogni round io sono contento. Così, a seconda di quale round abbiamo, produciamo cose. Spero che ci riuscite. Grandi, 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 grandi. Tanti DDT. Raccogliamo un po' di DDT. Raccogliamo un po' di DDT Abbiamo abbastanza soldi per far questo Proviamo a distruggerne qualcosina Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Perché poi sono tutti torri ad esempio Queste qua che non gli fanno mica danni Ok, round 126 è andato Vorrei... Dai dimmi che ci abbiamo questo Così successivamente tutte le altre torri Anche questo cannone qua Gli fa tutto quanto Perché anche questo qua perdiamo colpi Perfetto, fantastico 127 è andato 128 mm. Non so se adesso se puntare a questo O puntare a 27 Non lo so Ci abbiamo... Non ho visto assolutamente niente Vai a tema Magari un po' più tardi l'utilizzo di anatema così riuscirebbe a saltare a molti più palloncini. Magari potrebbe essere una tecnica. Però se vengono distrutti... Guarda come tornano indietro. Sì, sì, sì. Dai che mancano pochi. Ne mancano pochi. Ne mancano pochi. Resisti. Resisti. Sì, distrutti tutti quanti i DDT. Ah, per sbaglio, perché ho sbagliato. Adesso non dobbiamo perdere contro tutti questi BFB. Non sono fortificati come quegli altri, quindi dovremmo essere... Quanti soldi mi dà un BFB? 31. 8, 16, 24, 32 Quasi come raccogliere 
i mob che ci sono all'interno. Round 129. Allora, quando arrivano qua i palloncini qua si fermano perché c'è tutta questa cosa qua per distruggerli e siamo messi bene. E vediamo questi Zoom oh My God. Non so quanti sono, sembrano tanti. Anzi, proviamo a distruggerli con anatema. Non voglio, non mi piace come se stanno andando avanti, quindi distruggiamo tutto. Distruggerli così ci dà soldi. Pochi. Ci dà pochi soldi. Raccogliamo 122 per uno Zoom oh My God distrutto. Mamma mia, perché così pochi soldi? Arriveremo a un certo punto che un mob raccolto con la barca mi dà zero. Vai, vai, vai. Raccogli questi ultimi mob, che non mi piace che siano andati così avanti. No, è passato. Fortunatamente la cosa difficile l'abbiamo già superata. Secondo me ce la, ce la facciamo a sto giro. Raccogliamo questi e utilizziamo di nuovo anatema, così che tutti questi muoiano e non producono neanche... O producono pochi palloncini Fantastico Ogni round è difficilissimo Bisogna usare una strategia diversa Bisogna avere le abilità pronte E produciamo mille round Non ce la faremo mai Perché utilizzare questo qua Darebbe una grossa mano Anche questo qua darebbe una grossa mano per farmare Ma quel DDT che è volato fino alla fine È facile facile Riusciamo ad arrivare al round 140? Ci spererei, ma non ne dubito. Allora, intanto non abbiamo nessuna abilità, quindi siamo messi male. Però, stiamo... Prima... No, ok, lo stesso problema di prima. Oh, raccogli, raccogli il... Dai, li avevo raccolti tutti! Ah, perché ci sono tanti DDT uno sopra l'altro? Che assassini! È solo una fregatura, sono tipo 10 DDT uno sopra l'altro, sembrano uno, ma non è vero. Non è vero. Sono finti, sono finti, sono finti. Infatti li ha presi qua, ho detto, ma come mai? Proviamo con un alchimista. Da un pelettino di potere e riusciamo forse a distruggerle i DDT con questo qua, questo qua, che fanno più danni, ecco. Se dagli più potente o che ne spari di più, non lo so. Facciamo che sia più potente, facciamo che sia. Tutti qua, ce ne sono, ce ne sono troppi qua di ti. Dai, 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 grande! Con l'alchimista, l'alchimista ci ha salvato la situazione. No, troppi, troppi, di, di, troppi mob uno sopra l'altro, troppi. So, non so, saranno tipo 40 mob. All'ultimo All'ultimo Non vale però È barare Metterne uno così, uno così tanti Uno sopra l'altro Non vale Utilizza di nuovo Anatema Adesso Che dovrebbe distruggerli quasi tutti Troppi Troppi Ce ne sono troppi Ce ne sono troppi Fortunatamente adesso Potenziato Dovrebbe fare molti più danni Continua a raccoglierli tutti Hanno tantissima vita anche Ok, anatema è finito. E adesso ci sono i grossi problemi. No, no, troppi. Troppi. Dobbiamo utilizzare un altro anatema tra poco quando arriva. Che magari... Magari... Ne distruggiamo un po' di più. Utilizziamo l'abilità che raccogliamo qualcosina. E adesso... Utilizziamo anatema. Per distruggere quei piccoli mob. Beh, se ci fosse il... Il mortaio che toglie la fortificazione... Sarebbe una buona cosa, ma... No, no. Non è fattibile. Troppi, 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 troppi. Niente, niente, ma siamo distantissimi qua per farcela. Credo che ci siamo fermati alla round 131. E cercando di risparmiare tanti soldi. L'alchimista qua ci ha dato una parecchio mano. Però servirebbe anche quello della strada superiore, però è niente. Per dargli ancora più potere, ma... Non ci abbiamo i soldi. Qui è un buon 600, 1000. Ha recuperato, ha fatto tantissimi danni questi ultimi pochissimi round. Grande. Questo qua pochi, mentre sti qua che ci sono. Perfetto. Direi che abbiamo fatto una buona sfida fino al round 131 in modalità metà contante e scimpanzé. 
più o meno. È stata una bella sfida. E comunque puntavo molto su Ezili a battere facilmente i round 140, perché chi non se lo ricordasse, un bel Ezili alla round 200 fa questo ai bad. Fa 40.000 di danno a colpo e lo distrugge senza lasciare assolutamente nulla. E salta anche al secondo e non lo distrugge totalmente perché era finito il tempo, però se c'ha abbastanza strada riesce a distruggere anche questo. Quindi un round 200 e Zidi ce la fa. Facile. Round 999 con un bed fortificato. Vediamo Zili. 5 milioni di danni. Le, non c'è niente che faccia 5 milioni di danni e riesca a distruggere. Dovrebbe riuscire a distruggerlo. Credo. Credo che ci abbia abbastanza strada. No, però ha fatto 75 milioni di danni. Un round 500 riuscirebbe a distruggerlo. Un round 750 lo distrugge ma lascia fuggire i palloncini. Non ho assolutamente capito perché fa così, ma... Va bene. Comunque, grazie a tutti della visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.